Hallo, mein Name ist Yannick und ich werde euch heute zeigen, wie ihr mit dem Programm TrueCrypt Festplattenpartitionen mit einem Kennwort sichern könnt. So, zuerst werde ich euch zeigen, wie ihr eine Festplattenpartition mit einem Kennwort sichern könnt. Ich möchte jetzt mal zeigen, also ich habe jetzt hier schon eine Partition, die nennt sich F, die ist sehr klein, ist auch nur zu Testzwecken jetzt erstmal angelegt worden. Um diese Partition jetzt mit einem Kennwort zu sichern, drückt ihr hier erstmal in dem TrueCrypt Programm auf Create Volume. So, in einem Fenster, das sich danach öffnet, drückt ihr den zweiten Punkt. Encrypt and Non-System Partition Drive. Es ist einfach, dass das nicht die Partition ist, auf der Windows installiert ist, also eine ganz einfache Partition. Da können zum Beispiel eure Daten drauf liegen. Anschließend hier unten auf Next. Jetzt nehmen wir auch am besten dieses Standard TrueCrypt Volume. Hidden ist ähm, ein bisschen komplizierter. Es ist einfach, solltet ihr, da wird es doppelt geschützt. Also da gibt es zwei Passwörter. Da befindet sich quasi eine Partition nochmal in der Partition, aber wahrscheinlich braucht ihr nur die einfache und deswegen wählen wir auch jetzt mal die aus. Anschließend wieder auf Next. So, hier wählt ihr jetzt einfach aus, welche Partition oder welche Festplatte ihr mit dem Kennwort sichern möchtet. Drückt dazu einfach auf Select Drive. So, hier habt ihr jetzt die Auswahl. Wie schon gesagt am Anfang, bei mir ist es die Partition F, klickt die deswegen an und anschließend unten auf OK. Dieses Never Safe History, dieser Button ist gar nicht schlecht, wenn ihr immer wisst, welche Partition es ist und dass ihr es auch nicht vergesst. Normalerweise wisst ihr ja, welche Partition ihr mit dem Kennwort geschützt habt und wählt deswegen diesen Punkt auch aus. Sonst könnte man in dem Programm nachverfolgen, welche Partitionen zuletzt geöffnet wurden mit dem Programm und so könnte man dann auch als Schutz, so könnte man den Schutz eigentlich auch ein bisschen umgehen. Anschließend wieder auf Next. So, hier habt ihr jetzt die Auswahl, ob die ähm, Partition erst noch formatiert werden soll oder nicht. Wenn sie formatiert werden soll, das bedeutet, dass alle eure Daten gelöscht werden. Das geht aber auch deutlich schneller. Wenn ihr möchtet, dass eure Daten behalten werden, dann wählt ihr den zweiten Button aus, der heißt Encrypt Partition in Place. Ich nehme jetzt aber mal den ersten, da bei mir sich, noch, sich bei mir noch keine Daten drauf befinden und es auch schneller geht. Anschließend wieder unten auf Next. Hier könnt ihr jetzt auswählen, mit welchem Algorithmus das Passwort sein soll. Ich nehme jetzt einfach mal standardmäßig IES. So, hier könnt ihr es nochmal überprüfen, ob das auch wirklich die Festplatte ist oder die Partition. Dazu müsst ihr einfach schauen, ob diese Gigabyte-Anzahl in meinem Fall oder Megabyte oder Kilobyte, ist egal, ob die zumindest mit der Partitiongröße übereinstimmt. Ist das der Fall, dann geht es weiter auf Next. Hier könnt ihr jetzt einfach euer Passwort aussuchen. Unten steht noch, dass ihr einfach am besten längeres Passwort wählen sollt, mit Sonderzeichen oder Buchstaben oder Zahlen vor allem. Ich nehme jetzt einfach aber mal ein ganz einfaches und gebe das zweimal ein. So, anschließend wieder auf Next. Okay, hier kommt jetzt auch nochmal die Meldung, dass das Passwort möglichst lang sein soll. Und ob ich wirklich das kurze haben möchte... Aber ja, das möchte ich. Okay, jetzt wird man hier nochmal gefragt, ob man auf die Partition auch größere Dateien als 4 GB schieben möchte. Da ist das der Fall. Dann drückt ihr auf Ja, wenn nicht, einfach auf Nein. Ich sage jetzt einfach mal Nein und drücke Weiter. So, hier könnt ihr jetzt nochmal das, das Dateiformat auswählen. FAT ist eingestellt. Ihr könnt auch noch wählen zwischen NTFS. 
Und wenn ihr soweit seid, drückt ihr einfach unten auf Format. So, hier kommt jetzt nochmal die Meldung, dass alle Dateien, die sich auf der Partition befinden, gelöscht werden. Ist ja klar. Ich drücke sie auf Ja. Also das Formatieren selbst dauert richtig lange, wie ich gerade gemerkt habe. Meine Festplatte oder Partition war jetzt ungefähr 6 GB groß und es hat trotzdem 5 Minuten gedauert. Also je nachdem, wie groß eure Partition oder Festplatte ist, wird das unter Umständen auch noch länger dauern. Okay, hier haben wir jetzt nochmal eine Meldung, die ist aber eigentlich unwichtig. Das werde ich euch noch später genauer erklären. Okay, jetzt bekommen wir auch die Meldung, dass es alles erfolgreich geklappt hat und wir nun mit dem Programm TrueCrypt darauf zugreifen können. Okay, und hier einfach auf Exit. So, schauen wir uns jetzt den Arbeitsplatz nochmal genauer an. Hier hatten wir vorher mal eine Festplattenpartition, die angezeigt hat, dass 6,6 GB frei sind und ich ganz normal darauf zugreifen kann. So wie eben jetzt bei meiner Festplatte C auch. Nun geht es aber nicht mehr so einfach. Jetzt bekomme ich die Meldung, dass ich die Partition formatieren soll, um sie überhaupt verwenden zu können. So, das mache ich aber nicht, denn ich möchte ja mit dem Programm TrueCrypt darauf zugreifen. Das war jetzt aber kein Fehler von mir, das funktioniert noch alles so wie soll. So, um jetzt auf eure Festplattenpartition zuzugreifen, wählt ihr hier oben erstmal eine Festplatte aus, die später dann auch im Arbeitsplatz angezeigt wird. Das ist eigentlich völlig egal, welche ihr wählt. Ich nehme jetzt hier mal H. Anschließend wählt ihr hier unten Select Device und gebt hier die Partition ein, die ihr gerade eben mit dem Passwort gesichert habt. In meinem Fall war das ja F. Also drückt ihr die an und anschließend auf OK. So, jetzt drückt ihr einfach auf Mount und gebt nun euer Passwort ein. Anschließend auf OK. So, wie ihr vielleicht gesehen habt, hat sich gerade im Arbeitsplatz eine neue Festplatte hinzugefügt. Das war jetzt der Datenträger H. H habe ich ja in dem Programm angegeben. So. H hat jetzt genau die Größe, die meine Festplattenpartition auch hatte. Das sind eben diese 6,65 GB. Hier könnt ihr jetzt eigentlich, wie auf einer ganz normalen Festplatte auch, eure Daten oder Programme, alles Mögliche, könnt ihr hier hinzufügen. Nur eben mit dem Vorteil, dass diese Daten gesichert sind. Möchtet ihr nicht mehr auf die Festplatte erstmal zugreifen und sie wird das sichern, Drückt ihr hier unten auf das Mount. So, wie ihr seht, ist jetzt auch wieder im Arbeitsplatz verschwunden und ihr könnt nicht auf die Daten auf der Festplattenpartition zugreifen. Wenn ihr die jetzt anschaut, habt ihr nur die Möglichkeit, den Datenträger zu formatieren, aber nicht auf ihn zuzugreifen. So, nachdem ich euch gerade eben gezeigt habe, wie ihr eine Festplatte oder eine Festplattenpartition mit einem Kennwort sichern könnt, werde ich euch nun zeigen, wie ihr auch eine Systemfestplatte oder eine Systemfestplattenpartition per Kennwort schützen könnt. Das bedeutet für euch, dass quasi vor dem Start des Betriebssystems nochmal nach einem extra Passwort gefragt wird. Um diesen Schutz einzurichten, drückt ihr hier auf Create Volume. So, hier drückt ihr auf Encrypt the System Partition or Entire System Drive da ihr eben die Partition mit einem Kennwort sichern möchtet, auf der das Betriebssystem, in meinem Fall Windows, installiert ist. Hier wählt ihr Normal aus und drückt auf Next. Hier habt ihr die Auswahl zwischen Encrypt the Windows System Partition oder Encrypt the Whole Drive. Ich empfehle euch, den ersten Punkt, Encrypt the Windows System Partition, auszuwählen, da es beim zweiten Punkt vorkommen kann, dass bereits mit einem Passwort gesicherte Partitionen einen Datenverlust erleiden. Im nächsten Fenster könnt ihr auswählen, ob auf eurem Betriebssystem eins oder mehrere Betriebssysteme installiert sind. 
Normalerweise ist das ein Betriebssystem, dann wählt ihr den oberen Punkt Single Boot. Den wählt ihr übrigens auch, wenn, das, wenn auf dem Betriebssystem mehrere Nutzerkonten aus, angelegt sind. Das zählt also trotzdem als ein Betriebssystem. Im nächsten Fenster könnt ihr den Verschlüsselungsalgorithmus auswählen. Wie ihr seht, habt ihr hier eine ziemlich große Auswahl. Der Unterschied der verschiedenen Algorithmen sind die, dass die Übertragungsrate dann ähm, schneller oder langsamer ist und der Logger äh, Algorithmus auch nicht ganz so sicher ist. Welchen ihr hier auswählen möchtet, könnt ihr selbst entscheiden. Wenn ihr unten auf Benchmark drückt, seht ihr, mit welchen Geschwindigkeiten die Dateien noch übertragen werden können. Im nächsten Schritt könnt ihr ein Passwort auswählen, welches natürlich am besten lang sein soll und Sonderzeichen und Zahlen enthalten soll. Ich habe jetzt aus Testzwecken aber nur ein ganz einfaches genommen. Im nächsten Fenster bewegt ihr eure Maus einfach mal ein bisschen umher, dass die Verschlüsselung noch sicherer wird und ihr drückt weiter auf Next. So, hier einfach wieder auf Next. Jetzt werdet ihr aufgefordert, einen Ordner anzugeben, an dem eine Datei erstellt wird, die den aktuellen Zustand des Systems, also vor dem Einrichten des Passwortes, speichert. Hier könnt ihr unten den Ordner angeben, indem ihr auf Browse drückt. In meinem Fall passt der aber und deswegen drücke ich auf Next. So, die Datei wurde nun erstellt, soll jetzt aber auf CD oder DVD gebrannt werden. Falls etwas mit dem neuen Passwort nicht funktioniert, könnt ihr mit dieser CD wieder den Ursprungszustand erreichen. Da ich jetzt aber leider keine CD zur Hand habe, kann ich diesen Schritt nicht machen und kann auch nicht zum nächsten Schritt übergehen, da dieser Schritt nicht freiwillig, sondern vorausgesetzt ist. Eigentlich folgt ihr der Installation so weiter oder der Einrichtung, nur es wird später mal nach dem Vibe Mode gefragt. Hier habt ihr zur Auswahl None oder etwas anderes. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass wenn ihr None wählt, kann es sein, dass man das Passwort auch umgehen könnte, um so wieder auf den Ausgangszustand kommt, obwohl ihr das wahrscheinlich gar nicht wollt. Wenn ihr den anderen Modus auswählt, ist das nicht möglich, aber die Übertragungsraten sind auch langsamer als bei NAN. Und nachdem ihr das dann alles so eingegeben habt, wird der Computer neu starten und noch vor dem Boot des Betriebssystems müsst ihr das gerade eben angelegte Passwort eingeben. Habt ihr das gemacht, so fährt das Betriebssystem ganz normal hoch und die Installation wird fortgesetzt. Nämlich erst dann ist die Installation komplett. Das Einrichten dauert dann nochmal mehrere Stunden. Ist das dann abgeschlossen, so wird bei jedem Start des Betriebssystems noch zusätzlich nach dem TrueCrypt Passwort gefragt. Das kommt wie gesagt schon vor dem Boot des Betriebssystems und ist auch sicherer als das, als das Passwort des Betriebssystems. Denn auch da gibt es Wege, dieses Passwort zu umgehen. Bei dem TrueCrypt-Passwort ist es aber schwieriger oder eigentlich kaum möglich.